Vitamin không phép không tám mươi gram không phép cho là không phép không tám mươi gram cho một lần tiêm áp tạm nhiệt và chăm sóc cấp một thì sau một giờ tôi sẽ làm mét tỉnh môi hồng tôi sẽ qua canh nuôi làm lần trên phút em bao hai là chín sáu phần trăm mặt quay rõ 150 lần trên phút thở đều co lẩm ngợt 56 lần trên phút phổi răng ẩm nổ gực có dấu cực cù dương tính tim đều rõ bụng mềm thì bác sĩ cấp cứu cho bé ngưng oxy và chuyển sang enzymes là uh, biết 6 cm thủy ngân và fe hoa là 40 phần trăm thì về tiền căn là sản khoa là hai bé là con thứ hai mẹ ba ra 2002 sinh thường đủ tháng 38 tuần tại bệnh viện tự chủ cơ nặng lúc sinh là 3 kg 6 mà sau sinh bé khóc ngay không suy hô hấp sau sinh không nằm dưỡng nhi không tím sau sinh trước sinh mẹ kiểm tra thai định kỳ là không ghi nhận gì ra trong thai kỳ và sau sinh thì cũng không ghi nhận khi không ghi nhận gì đó bẩm sinh sau sinh về bệnh lý thì là bé lần đầu nhập viện chưa bị nhiễm covid chưa ghi nhận tiền căn bệnh lý tim phổi huyết học các bệnh lý suy giảm miễn dịch trước đây chưa ghi nhận uh, tiền căn chàm lao hen các bệnh lý đường hô hấp khác uh, tiền căn ho kéo dài khó khè kéo dài từ khi sinh và cũng chưa ghi nhận tiền căn bệnh lý di truyền dịch tật bẩm sinh thì về bản thân là bé có dị ứng đạm sữa bò được chẩn đoán tại bệnh viện nhi đồng 1 dinh dưỡng thì bé bú sữa mẹ hoàn toàn về phát triển thể chất thì bé hiện tại ghi nhận là bé thừa cân về phát triển vận tâm vận thì bé còn nhỏ đó một nên em chưa đánh giá được về tiêm ngừa thì là bé đã có tiêm ngừa một mũi viêm gan b và một mũi lao về phần gia đình thì có mẹ bé là bị covid hồi tháng 2 năm 2022 chưa ghi nhận tiền căn tăng, tăng huyết áp đã thoát đường các bệnh lý suy giảm miễn dịch à, bệnh lý truyền qua đường tình dục thì bé có tiếp xúc với chị họ có chị họ đang bị cảm là bé có tiếp xúc trước khi khỏi bệnh là một ngày trước và chưa ghi, chưa ghi nhận gia đình có bệnh lý suyễn viêm mũi dị ứng lao phổi các bệnh lý suy giảm miễn dịch trước đây về phần dịch tễ thì bé sống trong môi trường không khó thuốc lá thì về phần khám là em khám lúc bé ngày 10 tháng 5 2022 là bé nhập viện được 4 ngày thì khám là bé tỉnh sinh hiệu là nhiệt độ là 70 lần trên nhiệt độ là 37 độ C mặt là 130 lần trên phút nhịp thở là 44 lần trên phút cân nặng là 6 kg và chiều dài là 56 cm môi hồng khí chờ chi ấm CRT dưới 2 giây da niêm hồng không phù không ban da không cho xuất huyết hạt ngoại vi không sờ chạm về phần tim mạch thì lòng cân đối không biến dạng không u sẹo không với mổ cũ tĩnh mạch cổ nội âm tính mỏng tim ở khoang liên xương 4 ngoài đường trung đòn trái hạt da âm tính rung mi âm tính không có diện đập bất thường t một t hai đều rõ tần số là 130 lần trên phút không âm thổi về hô hấp thì khám hô hấp trên thì bé không có dịp tập bẩm sinh ở vùng mũi miệng như trẻ vòm về vắt ngăn không có u sẹo không có chảy nước mũi không có xem thương ở niêm mạc miệng họng vi hay amidam không sưng đỏ thì lòng ngực cân đối không biến dạng không u sẹo không cho xuất huyết di động thêm nhịp thở bé thở không đều có cân ngưng thở ngắn dưới 15 giây không tiếng tái không co lõm tần số 44 lần trên phút phổi có răng ngáy thì gõ và sờ thì bé em chưa khám được tiêu hóa thì là bụng cân đối di động thêm nhịp thở không u sẹo không với một cũ không sưng đỏ chảy dịch vùng quan rốn bụng mềm không chướng ra một cm dưới hạ sườn phải lắc mắt mé bờ sườn trái về thận tiết niệu thì cơ quan sinh dục ngoài là nam có bàn quan âm tính thấp phẳng đường kính là một nhân một năm cm không ly bì không co giật và cơ xương khớp cơ xương khớp thì không biến dạng hay dịch ở tay chân chân là cơ đều hai bên tai mũi họng thì không thấy rỉ dịch ở tai mũi không chảy dịch không sưng huyết các cơ quan khác thì chưa ghi nhận bất thường thì tóm tắt bệnh án là 
bé trai một tháng tuổi nhập viện vì thở mệt ngày hai qua hỏi bệnh và thăm khám ghi nhận là có triệu chứng cơ năng là ho đàm kèm sổ mũi trắng dịch trong hoặc trắng đục 4 ngày không đỏ mặt sau ho bé không sốt thở mệt với co lõm hai bên sườn hai ngày bé có bú kém là bú khoảng 5 phút thì nhả bú có ọc khó khi bú và không tím khi bú bé không co giật không tím tái về triệu chứng thực thể thì sinh hiệu là mặt 170 lần trên phút nhịp thở là 58 lần trên phút FBO2 là 88% khí trời sau đó thở oxy là lên được 95% môi hồng khí trời bé có dấu vượt gù à, thở co lỏng gật nhiều và phổi ít răng ẩm nổ và có thừa cân tiền căng thầy ghi nhận là dị ứng đạm sữa bò tiếp xúc với chị họ đang bị cảm chưa mắc covid và không ghi nhận tiền căng bệnh lý tim mạch phổi hay dị tập bẩm sinh khác về phần đặt vấn đề thì là bé trai một tháng 20 ngày tuổi nhập viện vì thở mệt có các vấn đề là suy hô hấp các mức độ nặng à, hội chứng nhiễm trùng hô hấp trên hội chứng nhiễm trùng hô hấp dưới tiền căn là bé nhập viện lần đầu tiếp xúc với chị họ đang bị cảm sinh thường đủ tháng không suy dinh dưỡng không ghi nhận tiền căn bệnh lý tim mạch phổi dịch tập bẩm sinh xuyển lao hay là các bệnh lý suy giảm miễn dịch không có tiền căn ho kéo dài không khò khè kéo dài từ lúc sinh và gia đình không ghi nhận tiền căn chàm xuyển uh, lao thì về chẩn đoán sơ bộ của nhóm em là bé bị viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng thừa cân và chẩn đoán phân biệt là viêm tiểu phế quản cấp bộ nhiễm mức độ nặng biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng thừa cân uh, em đi tiếp luôn nha chị Uh, về biện luận lâm sàng thì nghĩ nghĩ đến viêm phổi nặng vì bé có hội chứng nhiễm trùng hô hấp trên trong hai ngày đầu sau đó diễn tiến là nhiễm trùng hô hấp dưới bé có thở 58 lần trên phút co lỏng ngực nhiều ra ẩm nổ hai bên phế trường uh, và không loại trừ viêm tiểu phế quản vì bé này mới 3 tháng tuổi nhà viện lần đầu chưa được chủng người đầy đủ có khởi phát từ từ với triệu chứng nhiễm trùng hô hấp trên sau đó là triệu chứng nhiễm trùng hô hấp dưới và nghĩ có bộ nhiễm là vì bé có thở 58 lần trên phút coi lỏng ngực và nghĩ tới mức độ nặng là vì bé có bú kém thở mệt thở 58 lần trên phút coi lỏng ngực nhiều răng ẩm nổ hai bên phế trường FBO2 lúc nhập viện là 88 phần trăm khí trời và biến chứng suy hô hấp cấp thì do bé có thở có lỏng ngực nhiều FBO2 lên ghi nhận là 88 lần một tiên trên phút khí trời và khám thấy bé có thừa cân do cân nặng trên chiều dài theo tuổi trong khoảng là từ 2 SD tới 3 SD thì đề nghị cận lâm sàng thì nhóm em đề nghị là khi máu động mạch tổng phân tích tế bào máu ngoại viên ngoại vi CRP ế quan phổi sinh hóa là có AST, ALT, ure, creatinin ion đồ natri kali clo và canxi thì về kết quả cận lâm sàng thì sẽ do bạn ninh đọc nhất là khi máu động mạch thì kết quả là quang chuyển hóa Ủa tới bạn nào mấy đứa chị không thấy ai nghe ai nói như vậy im lặng vậy Dạ chị có nghe em nói không ạ à? Alo alo Không nhờ mới nghe em nói lớn lên nha Dạ Dạ, về kết quả khi máu động mạch là về kết quả là toàn chuyển hóa ta tăng anion gáp thì bé đang bé đang thở oxy nên là về cái uh, PO2 ở đây thì nó là 145 mm thủy ngân 
nhiêu người về công thức máu thì uh, bệnh nhân có bạch cầu là 8 k trên dilute uh, hồng cầu là ba ba phẩy chín ba triệu trên dilute tiểu cầu là 409 k trên dilute thì uh, kết luận là bạch cầu trong giới hạn bình thường ừ, đọc lại các liên... chữ số của tổng tích tế bào máu cho chị không đọc ra đọc lại dạ yeah. chị là bạch cầu là 8.000 trên ulit và neutro là 1590 trên ulit. Lympho là 4700 trên ulit. Mono là 1050 trên ulit. Eso Eosinophil là 600 trên ulit. Basophil là 20 20 trên ulit. Về hồng uh, cầu thì có 3 triệu 900 930 ngàn trên ulit à, về hemoglobin là 12 gam trên delit HCT là 37,34,7% MCV là 88,3 FL MCH là 30,5 pg MCHC là 34,6 gam trên delit RW là 13,6 Tiểu cầu là 409.000 trên dưới dạ, Về kết luận thì mặt cầu trong giới hạn bình thường ưu thế lympho thì cũng không thể loại trừ là à, là chưa ghi nhận à, không có ghi nhận tình trạng tăng mặt cầu ở trên ca trên bệnh à, trên à, bệnh nhi này về CRP thì đo ngày 6 tháng 5 năm 2022 kết quả là 0,85 mg trên lít thì kết quả này là có CRP không tăng trên nền là bệnh nhân trước đó đã được điều trị tại phòng khám tư thì không rõ điều trị qua tiếp nhưng mà về x quang phổi thì kỹ thuật chụp là trước sau hít đủ hít đủ sâu tương phản tốt độ xuyên thấu vừa phải không xào ảnh hai xương đòn và xương bả vai mở tốt tư thế bé hơn nghiêng trái về phân tích tiên là xương phần mềm các xương không gãy màng xương liên tục khí quản thì không là trung thấp không tràn khí trung thấp bóng tim không to chỉ số tim lồng ngực nhỏ hơn không thích xấu vòng hoàn thì không dẹp góc xương hoàn nhỏ như mô phổi là tăng sáng phổi hai bên, tăng đầm độ, vùng rốn phổi hai bên. Về sinh hóa máu thì có AST là 39,7 dư lít trên dư lít. ALT là 25,97 dư lít. URE là 1,68 mm trên lít. Creatinin là 30,87 mm trên lít. Thì chưa ghi nhận bất thường về chẩn đoán xác định ở ca này là viêm tiểu phế quản bội nhiễm mức độ nặng biến chứng suy si hấp cấp mức độ nặng trên thừa cân dạ về điều trị hướng điều trị là có oxy liệu pháp kháng sinh và dinh dưỡng về điều trị cụ thể thì là cho nằm phòng cấp cứu nằm độ cao 30 độ không thoáng đường thở ở NCPAP P là 4 cm nước, FiO2 là 40%. Trong đó lưu lượng oxy là 3 lít trên phút. Lưu lượng khí là 12 lít trên phút, duy trì SpO2 94 đến 96%. Kháng sinh gồm có là Cefovid 1 g 0.3 g nhân 3 tiêm mạch chậm. Nhân Tamoxifen là 0.08 g và 0.03 g nhân 1 tiêm bắp chế độ dinh dưỡng là 1 PT sữa mẹ được tốt chăm sóc cấp 2 theo dõi sinh hiệu mạch nhịp thở SPO2 lâm sàng thì theo dõi là ho hoặc hè co lõm kiểu thở âm phổi trong 3 phút về tiên lượng thì bệnh chẩn đoán và điều trị được hiện tại có biến chứng suy hấp cấp mức độ nặng vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 thì 
ghé tỉnh không sốt còn ho khan bú được không ngọt ói tiêu tiểu được môi hồng trên khí trời chi ấm crt nhỏ hơn hai giây thở không đều có cơn ngưng thở ngắn nhỏ hơn 15 giây không tím tái không co rõ tần số 44 lần trên phút phổi răng ít ngáy ít mạch đều rõ 110 lần trên phút tim đều rõ 110 lần trên phút bụng mềm thoát thẳng kết quả kết luận là bé có đáp ứng với điều trị kháng sinh dạ bài trình bày của nhóm em đây là kết thúc ạ chị và các bạn có góp ý hay là đóng góp gì cho bài trình của nhóm ạ? rồi các bạn có ý kiến đi xem bệnh này mình cần vấn đề mình đưa ra vấn đề của bé này đúng chưa những cái tin luận đúng chưa những cái bình luận của bạn đúng chưa bạn có kiến gì không hay là bệnh án quá tốt không cần học gì hết và bên đấy hoàng tôi cũng điều trị quá dễ rồi không cần làm gì cả đưa lại cái phần vấn đề trước cho chị sau lên một tháng bốn ngày tuổi đã mấy bạn thấy có vấn đề em bạn đưa ra không siêu hấp những trùng dạ à, chị à. bé này một tháng 20 ngày tuổi đó chị à, em chưa sửa lại kịp rồi cũng được luôn một tháng ngày tuổi lên mà các các cái bây giờ chị hỏi nè cái bài viên tiểu thứ quản là một cái bài mấy đứa sẽ đọc để mấy đứa tự bị lợn bệnh án đúng không tại vì trong chương trình thì mấy đứa sẽ học cái bài của viên phổi còn bài viên tiểu thứ quản sẽ thông qua cái phần mà bệnh án mình sẽ học về cái phần về áp dụng chương lý thuyết nữa vậy thì cái bài viên tiểu thứ quản các bạn có không có không có cái bài viên tiểu thứ quản không trong cái tài liệu tham khảo chị đưa trong cái rút chung có cái bài viêm tiểu phế quản không mấy đứa? Có không? Dạ có chị. Thôi chị hỏi mấy đứa không trả lời nữa cái kỳ quá ha. Có vậy thì dạ. bây giờ nhắc lại cho chị, Alo. Lại cho chị cái tiêu chuẩn chuẩn đoán của viêm tiểu phế quản là gì? Được lại cho chị coi. Mỹ Linh, bạn Mỹ Linh là ai? Nói cho em ơi, chị đang nghe này, nói cho các bạn nghe thử coi, ôn lại bài coi. Chị là người thiết phẩm trong nắng của biến tiểu thế của anh thì tự ý về tuổi lâm sàng thì mình phải hỏi bệnh sử vài năm tháng năm sang là cơ bản thường nhớ là tuổi sẽ nhỏ hơn là 24 tháng tuổi năm sang thì có hội chứng là ho khò khè lần đầu khó thở và có thể là thở nhanh có lõm đồng ngực về chẩn đoán mức thì có nói luôn mức chẩn đoán mức độ không chị không tức là chủ yếu là tiểu phế quản cái tiêu chuẩn cho não thứ nhất lứa tuổi thứ hai dịch tễ thứ ba lâm sàng tam chứng điển hình ho khò khè thở nhanh có lõm ngực đúng chưa hai tháng đến hai bốn tháng khò khe lần đầu đó những biểu hiện như vậy rồi sau đó mình sẽ thấy biểu hiện lâm sàng à ho sổ mũi sốt nhẹ sốt cao sau đó diễn tiến thở nhanh tới như là toàn phát nó có thở nhanh có lắm ngược có đứa suy hấp nặng có đứa vô đúng không rồi đó là cái tiêu chuẩn chẩn đoán chính của viêm tiểu phế quản thì em bé này em coi cái vấn đề của mình cả thử đây vấn đề của mình nó sao thấp dưới thì đối với những vấn đề này em thấy nó có cái gì phù hợp với viên tiểu phế quản lứa tuổi thì nó hơi không điển hình rồi này lứa tuổi điển hình của viên tiểu phế quản nó đỉnh là từ khoảng 3 đến 6 tháng đỉnh luôn nha mấy bạn thứ hai tháng thì rời gạch rồi đó vậy chị thấy mấy bạn phán đùng một cái vô nhào vô viêm tiểu phế quản rồi chị đồng ý tại vì nhập nhanh với viêm phổi tiểu phế quản rất là khó và đứa này nó điện không có cái tam chứng điện hình mới đúng. Nhưng đến đứa này nếu mà mình nghĩ thì mình sẽ đưa viêm phổi lên và viêm tiểu quản là cho nên phân biệt chứ không đưa cái viêm tiểu quản lên hàng đầu. Nha. Em bé này nó bao nhiêu? Một tháng hai ngày nó dưới 2 tháng tuổi nó làm thế không? Không có một cái tam chứng khó hề gì hết. Thì sao em ưu tiên được? Đó. Là cái vấn đề chính thứ nhất mà đã để về rồi. Ờ
đó rồi một đống tiền canh để em lại cũng họp hè đó đứa này nó đâu có vô có họp hè đâu nghe cũng không thấy nghe bằng ống nghe không thấy nghe bằng tay cũng không thấy luôn nha yeah, nó cái đó lại cho chị làm mình án đừng có rập khuôn kỳ quá thấy người ta chuyển đánh với thủ đoạn mình đánh theo qua cái vấn đề tiếp bị loạn này các bạn nhìn bị loạn này qua bị loạn đi nó không có một cái không có một cái logic gì hết mấy đứa nhìn nè không loại viêm tiểu phế quản vì bé dưới 3 tháng tuổi nhập lần đầu chưa được chủng ngừa đầy đủ ủa bây giờ bé chủng ngừa đầy đủ là sẽ không viêm tiểu phế quản hay sao nói chị nghe một tháng rưỡi nó chủng ngừa cái gì mà đầy đủ biết rập khuôn theo cái copy cái bản án của ai một tháng rưỡi nó được chủng ngừa cái gì nói chị nghe dạ bé này một tháng rưỡi thì mới được chủng ngừa viêm gan b với la thôi chị ủa đúng rồi ủa nó chủng ngừa vậy là đúng theo lứa tuổi của nó tại sao nó không đầy đủ nó được mũi nào nữa nó đủ tháng là nó tiêm phế cầu không chưa đủ nó đủ tháng này nó tiêm những cái những cái viêm màng não mà nó đã đủ tháng này nó tiêm đủ những cái sáu trong một đâu năm trong một đâu mà đòi nó tiêm người đầy đủ được nói cái câu không có một cái gì là gì trong này hết nghe nói cái câu tức là mình không nắm bệnh này vì ép chôn bệnh án của ai nó đắp vô cho đủ không là trừ viêm thì mới quản chẳng vì lý do nó dưới 3 tháng trước tuổi cũng chẳng vì lý do nó chủng không chủng người đầy đủ cũng chẳng phải vì lý do nó khởi phát từ từ với chúng hấp như trên nữa đó là chứng du hấp dưới ôi trời ơi em không loại trừ viêm tiểu phế quản vì em đến ngày lứa tuổi phù hợp ví dụ từ 2 tháng đến 6 tháng gì đó định là 3 tháng thứ hai tam chứng nghe khò khè khò nhanh co lẫm ngực không có liên quan đến chủng ngừa đây chủng ngừa em có chủng ngừa để RSV không 80 phần trăm RSV nó gây viêm tiểu phế quản mà em RSV nó có vaccine chưa trong cái bài chị biết rõ nó chưa có vaccine vaccine nó không hiệu quả vì sao người ta đã thử nghiệm rất xin rất nhiều lần của RSV từ khi SV nó 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 có cái dịch RSV nhưng mà nó không hiệu quả là tại vì nó gây những cái con nó điều chế nó nó trên Alo Rồi, hai chị tiếp nha Xin lỗi tại vì chị bị chán đạo tôi cùng gọi Đó, mấy đứa nghe Mấy đứa bị luận cho chắc lại dùm chị nha Được chưa Trời dạ. ơi Không có một cái này chị không đồng ý nè Do đó, bạn ấn này này Nhiều khi chị không cho quan phải trình lại các bạn ấn khác Y6 rồi phải Y5 Tiếp nữa nè Nghĩa bụi nhiễm về bé Con lõm, thở nhanh con lõm Mức độ nặng vì bú kém thở mệt thuốc suy hấp đúng không nó có suy hấp nó có hội chứng suy hấp là đủ rồi bú kém là xem có định nghĩa là nó bú kém không dưới 50 phần trăm có đúng không dạ thời gian bé bú dưới 50 phần trăm so với không bình có dùng từ thở mệt ở đây thở mệt là người nhà nói mình sẽ vô duy là gì nó có thở nhanh không nó có co lắm ngực không nó có suy hấp tím tái không nghe mấy mất biện luận dùng những từ chuyên ngành của mình nó không còn là trong bệnh sự của bệnh nhân kể nữa mà là dùng cứ những từ dân gian ở đây không được ghi do đó nó nó nặng vì thứ nhất sp bài nó tím tái nè nó thở co lãng ngực nè nó ăn kém à nó bú kém định nghĩa hai chấm bỏ hoặc dưới 50 phần trăm bình thường đó ghi từ chuyên ngành chuyên khoa chuyên rõ ra và em bé này các bạn đợi chị chút xíu
đó Rồi, các bạn nghe vấn đề này hiểu đến đây chưa? Rồi, bây giờ như vậy nè, một tháng rưỡi như vậy thì mình nghi ngờ thật đó nhưng mà nó nổi trội của cái viêm nhiễm trùng hấp dưới. Nha, nó nổi trội trùng hấp dưới ở trẻ dưới 2 tháng tuổi. Đúng không? Thì trận đoán sau cùng chị mình vẫn nghĩ là viêm phổi chứ không là viêm tiểu phế quản. Lứa tuổi cũng không phù hợp, không có tâm chứng định hình quốc vương trận đoán của mình là viêm tiểu phế quản. Rồi đồng ý chưa? Không có ai hỏi thì mình phải giảng. Các bạn không chịu hỏi gì hết. Học rất là kỳ. Qua tiếp theo. Bị luận mai mốt mà đọc chị đọc bản án mình bị luận không chắc không logic copy của bạn khác đắp vô là chị không đồng ý. Chị bắt làm 10 cái bản án lại. Rồi qua tiếp theo. Đó, bây giờ đề nghị khí máu. Phổi ure này. Rồi đồng ý ha tại vì sao em bé này nó vô với mình với tình trạng nặng suy hấp mình bắt buộc phải có khí máu để giải đồ được chưa rồi tiếp nè các bạn nhìn khí máu nè khi các bạn đưa ra một cái khí máu bất thường các bạn phải giải thích lý do vậy thì đứa này toàn chuyển hóa lý do gì Cô chị là ở phía ca này mấy đứa không giải thích được làm sao mấy đứa theo dõi cho nó được mấy đứa bổ sung cho nó được cái này sao? Dạ thưa chị là tan chuyển hóa tăng anion gác thì nghĩ nhiều nguyên nhân là bé bị suy hấp thiếu oxy máu nên là gây toan toan hóa máu là do toan lấp tích. Dạ thưa chị. Là do thiếu cả... oxy. Cái này uh, không có toan uh, không có tăng anion gác đó chị. Cái lại Tính là, là suy một bạn đi tăng là không tăng không tăng tức là toan chuyển hóa anion gác bình thường. Với lại là thì lý do vì sao nó lại toàn chuyển hóa hấp đi đầu tiên chuyển hóa lý do là toàn chuyển hóa này các nguyên nhân gây toàn chuyển hóa đọc hết là các nguyên nhân toàn chuyển hóa chỉ y sáu rồi không còn y năm nữa đâu mà không biết đọc cái máu mình phải đưa ra một cái kết luận vì sao nó như vậy thì em mới bù được ví dụ đứa này chưa bù nhưng em phải theo dõi làm sao để cho nó chỉnh được cái khí máu lại mạnh trả lời chị nghe tôi chị, chị linh đó. thôi chị linh đó. Chị linh sao Nguyễn Thị Tiểu Ngọc Tại sao em bé này nó toàn chịu hóa Alo. Nói cho em Thưa chị là Không có nghe gì hết em ơi Không nghe được gì hết nha em
Bạn Tiểu Ngọc trả lời lại không nghe gì hết. Dạ alo, dạ alo chị có nghe lại chưa ạ? Rồi nghe. Dạ thưa chị là các nguyên nhân mà có thể gây ra cái tình trạng tan diện hóa, ví dụ như tăng en, tăng en gác đó là tan lactic, tan ceton, ngộ độc. À, trong tan lactic thì à, có thể là do thì oximo, ngộ độc CO2, à, bị bị ngộ độc, các cái thuốc ethanol, methanol bị đá theo đường suy tế bào gan, ung thư hoặc là do các bệnh lý di truyền như là thiếu min, di sáu BD. À, còn tan ceton thì có thể do là đá theo đường, à, do bệnh nhân đó hoặc là do đó chuyển hóa glucosin. À, thì trên cái ca này á thì em nghĩ là nó bị tan lactic là do nó bị thiếu oxy mua do bệnh nhân bị siêu hấp ạ. rồi đúng ha khi mà mình đưa ra một cái kết luận thì mình biết nguyên nhân vì sao rồi tiếp theo đi mấy đứa chị ơi cái ca này không có tăng anion gáp á nên là không phải tăng lactic quên xin lỗi cái ca này tính ra không tăng em gáp vậy thì tan chỉ hát không tăng em gáp nguyên nhân gì bạn nào là cái người nhắc mà không tăng em gáp có trả lời đi em dạ có thể là do tiêu chảy hoặc là tan hóa ống thận tiếp hai hoặc là ừ. hoặc là một cái uh, suy thận suy thận hoặc là bù dịch quá mức thì nó cũng gây ra uh, cái tan uh, không tăng ai ông gáp thì bù dịch quá mức hả rồi vậy thì trong cái tiêu chảy tại sao nó lại tan chuyển hóa Vậy do nó mất vậy do nó mất HCO3 qua đường HCO3 trừ qua đường hô hấp à? qua qua đường tiêu hóa à? HCO3 trừ đúng không? Như vậy này mấy đứa. Trong những trường hợp em ấy mất nước ha, nói chung là mất nước trong đó có tiêu chảy hoặc là nôn ói. Thở nhanh. Suy hấp á, trong suy hấp nữa. Thì nó sẽ gây tình trạng sẽ toan chuyển hóa ha toan chuyển hóa giai đoạn toan chuyển hóa của nó giai đoạn đầu nha thì em bé này ngoài cái suy hấp ra mà em gấp bình thường thì khả năng em bé này nó đang trong quá trình nó thọ co lẫn ngược nó thải quá nhiều nó mất mất nước nữa thở nhanh có mất nước không cái suy hấp này nó thọ nhanh Ờ, vậy trong à. cái tình huống này adion gáp tính ra là nó nó khoảng 19 mấy là nó có tăng à? sao ít là sao em không biết bạn tính sao mà bạn nó không tăng em... rồi em cứ ghi số cụ thể đó lại dùm chị ca em lấy một cái file quật em ghi số cụ thể ra cho mọi người được thấy hết tính lại tính cho đúng lại cho chị coi Em show lên màn hình lớn cho các bạn nhìn thấy Dạ chị ơi lấy Natri cộng Natri trừ cho CL trừ trừ HCO3 thì ra 14.5 đó chị ừ. Các bạn cộng nhầm với Cali nữa chị Vậy thì cuối cùng kết luận nó có tăng hay không tăng? Dạ em nghĩ là không tăng nữa chị Vậy tại sao bạn kia nói ra 19 là tăng? Đâu có cộng với Cali đâu Nghĩa Ồ có cộng Cali mà Ờ, nếu như khoa không cộng kali là khoa ra bao nhiêu vậy? 14.5 À 14.5 mà nó vẫn tăng nha Tại vì theo sát thực hành của đạo bí dược Thì người ta nói là giá trị bình thường Mà nếu như mà công thức không cộng kali á Thì nó cũng từ 7 tới 13 à Rồi các bạn khác thì sao? Dạ mình thấy là Anion gáp bình thường là 12 cộng trừ 4 á, còn công thức của nó là natri trừ K trừ CL trừ trừ HCO3. Cái này mình coi trên đất tôi đấy đó, nó ghi là 12 cộng trừ 4.
Ôi, trời ơi. Đây nè mấy đứa chị nói mấy đứa nghe nè Em gáp này sẽ không tính có kali trong đó Em gáp sẽ bằng em na tri cộng trừ đi mở ngoặc Cờ lo trừ cộng h sẽ bay trừ tất cả các bạn Lấy viết ra tính cho chị lại Lấy viết ra Dạ tính được 14.5 Là đúng là 14.5 đúng không? Rồi Dạ yeah. 14.5 thì so sánh giá trị bình thường của nó là nhiêu? Dạ yeah. à, Dạ trong thách ghi Bình là thường em... sẽ là 12 Nhớ dùm chị con số 12 Dạ yeah. Vậy thì 14.5 là tăng rồi mấy bạn Vậy là bạn nó đúng nha Bạn nó đúng rồi Là tăng đó nè Không có bình thường Rồi khi yeah. tăng như vậy Thì tức là mình sẽ vô một cái tan chuyển hóa mà nó tăng thì nó phù hợp với mấy này là nó do suy hấp chuyển hóa yếm khí nha chuyển hóa yếm khí nó tăng axit lactic lên rồi khi mình ra một công thức khí máu động mạch chỉ bắt buộc y sáu phải nặp lòng và phải đọc được không đợi đến sau đại học mới học phải thuộc và phải biết tích tính tất cả các bạn do đó đi hạn trợ hấp tự nhắc lại một lần nữa khí máu nó phải làm từ mỗi bạn sẽ ba cái khí máu Đọc cho chị thật nhuần nhuyễn lại Rồi Rồi bây giờ mình quay lại cái bài của mình tiếp nha Bây, bây giờ cuối cùng tất cả những cận lâm sàng cho mình thấy Quay lại cái x-quang cho chị đi Quay lại cái x-quang X-quang Rồi x-quang này mình sẽ thấy sao Em bé này không phải hết chưa đủ sâu đâu mấy đứa Em bạn bạn thử đếm cung sườn điểm trị con Đủ sâu không Mấy cung Đó là cung sau đó mấy đứa Mấy cung sau Để Thưa chị là 10 cái Cái 10 cái lộng mà sau ghi nó hết chưa đủ sâu À, hết đủ sâu xin lỗi chị nhìn lầm rồi hết đủ sâu luôn mà nó ứ khí luôn rồi ngoài ra nó còn có hình ảnh nào khác nữa không mấy đứa thấy bên cái ứ khí đó của bên cái uh, bên phải á, mấy đứa thấy cái thùy dưới của nó gần cái chỗ rốn phổ nó hơi thâm nhiễm một chút xíu bên tim trái nó cũng có một cái vùng thâm nhiễm luôn và có thể xẹp ở cái vùng đó tim trái mà cái đỉnh phổi của phía bên trên á, phía của cái tuyến ức á, mấy bạn sẽ thấy là nó đập độ lên bình thường tuyến ức nó sẽ cùng bờ với bờ tim nhưng mà cái khoảng đó lấy con trượt chị vô chị đi cái khoảng bờ chứ phía trên nữa phía trên nữa rốn phổi nó đâu nằm trên đó được phía trên nữa chị cho các bạn thấy đúng rồi đó ngay phía sau vô sát vô sát vô phía trên trên thùy trên sát vô sát vô gần cái xương sườn luôn sát vô đó cái đoạn đó mấy bạn thấy không một cái ổ viên xẹp ở trên đó đó mấy đứa nha rốn phổi nó không nằm trên đó và cái tuyến ức nó sẽ không có đập độ như vậy nha đó là một cái vùng viêm và xẹp phía sau tuyến ức cái bóng tim mấy đứa thấy kỳ không đó là bên ngoài nó là tuyến ức đó nha tuyến ức nó hòa cái bờ tim của phía bên trái nó làm trung quốc nó giãn rộng phía bên đó đúng rồi đó cái vùng đó tim thì nó ở dưới thôi mà tuyến ức bên này nó hòa với cái bờ của bên trái nó to nó rộng như vậy còn có đoạn bên trong mà tăng đập độ lên giống như mới nó bạn chị đó là cái vùng viêm và xẹp rồi vậy thì kết luận chị x quang này là vừa ứ khí và viêm xẹp vùng phía trên đỉnh phổi bên trái ha Rồi vậy thì kết luận trên đến này thì thấy phù hợp nhất là một cái viêm phổi. Ha, phù hợp đến một cái viêm phổi nặng hay là rất nặng. Hay phong độ hô nè. 
À xin lỗi các bạn Đối với trẻ dưới 2 tháng mình sẽ không hô Mình sẽ là viêm phổi nặng Tại dưới 2 tháng tất cả các bé đều là viêm phổi nặng hết Biến chứng siêu hấp Được chưa Cho nên bé này mình điều trị sao Vậy thì mình đã lấy nhầm một ca rồi Đến này nó không có định hình của viêm tiểu phế quản Đến này nó không có khò khè Nên cái nhóm này đi hấp chưa Điện thoại này nắm anh nhóm anh đi hấp chưa Alo dạ, dạ, đây, Nhóm chị. này đang đi hô hấp rồi chị Nhóm này đang đi hấp rồi ngày mai trình bệnh ánh đồ dùng ca viêm phổ điển hình cho chị Có khò khè rõ ràng đấy chị Nha. Hay là một có một ca đấy Rất là rõ luôn đấy Xem tìm được không Xem các bạn có tìm được không nha Chị nói chị điểm lên hai là một Vậy thì mình sẽ điều trị hỗ trợ hô hấp cho bé này thôi Bé này thở cái gì Cho thở xí bát luôn hả Ui, Chị định thở xí bát luôn hả Sao vậy Dạ lúc đầu cấp cứu là cho thở xí bát luôn chị Lý do Nó nằm ở cấp cứu hay nằm hô hấp trước Dạ nằm ở cấp cứu trước hả? Vậy là lý do người ta Lý do làm sao thở xí bát Và giữ cấp cứu trước hả? Có phải nó thất bại với oxy không Ủa, dạ. sự chiến tự cấp cứu là thở oxy mà Lúc đầu là thở oxy à, đây đúng rồi, đây này mấy bạn thấy nha ha Người ta thất bại với oxy sau 1 giờ Người ta mới cho thành thở oxy bác Đúng luôn, đúng chưa Rồi, mình thở oxy mình theo như ít nhất là 30 Nửa tiếng, 30 phút mà mấy nó vẫn không đáp ứng Tức là tình trạng hô sức nó không cải thiện Nó vẫn nhịp tim nó nhanh lên, thở nhanh lên Thở ngực người gì đó Mặc dù có thể SPO2 nó đạt Nhưng mà rõ ràng cái tăng công thở nó chịu không nổi Thì người ta vẫn có chuyện định chuyển oxy bác rồi khi chuyển sang si bát Viết tắt tính si bát rồi đúng không? Lúc chị học chị đã dạy rồi Được chưa? 40 thì là áp lực 6 40 thì oxy với em bằng mấy? Oxy mấy ơi em bằng mấy? Thì 6 là chị phải đi từ từ từng chi tiết một cho các bạn biết được cái cách điều trị Em bằng mấy oxy bằng mấy? Tính Quên hết rồi bây giờ lưu lượng chung áp lực 6 lưu lượng là bằng 2 nè. Nha lưu lượng dưới 5 12 Fe đều 2 4% vậy thì oxy bằng mấy em bằng mấy? Tính ra cho chị. Dạ chị ơi thì tính ra là với cái uh, FiO2 là 40% với lưu lượng là 12 lít trên phút thì oxy là 4 và E là 8 chị. À không chị ơi, tỷ lệ là 1 phần 3 á chị Là oxy <cười> Tỷ lệ oxy chứ E là 1 phần 3 á, Mà tổng hai cái là 12 Nên là khoảng cỡ oxy là, là Khoảng tầm Tầm 3 Còn cái kia là khoảng tầm 9 Oxy bằng mấy? Oxy bằng 3 Cái E là 9 ừ, 3, 9 nó sao lại là 4, 8, 3, 9 Nha dạ. Rồi, các bạn khác biết tính không? không biết tính mai mốt mà thi cuối trạng chị cho một cái câu của si bác không biết tính là cho zero điểm rồi nha là điểm tính quá đúng luôn vậy thì bây giờ mình bàn tới kháng sinh của mình giờ hỗ trợ hết mình đã ổn rồi nè mình bàn tới kháng sinh của mình kháng sinh của mình như vậy đồng ý không phù hợp luôn đúng không đứa những đứa nặng dưới hai tháng tuổi khuyến cáo phối hợp hai loại kháng sinh Âm bi cộng với Genta Nhưng mà do mình sẽ thay thế âm bi bằng Cephalus thị 3 Mình sẽ không dùng âm bi nhớ chưa Nha yeah. Sẽ là Cephalus thị 3 cộng với Genta Mixin Rồi Về dinh dưỡng cũng cực kỳ quan trọng Nếu em bé Cái chế độ dinh dưỡng á, Thì các bạn sẽ có thể áp dụng tương ứng với các cái chỉ định dinh dưỡng Ở trong viêm tỷ với quản dịnh trị Nha yeah. Nếu mà nó ăn đủ lượng dịch là khoảng 120-150ml một ngày Ok Còn nếu không ăn đủ mình phải hỗ trợ bằng sơ mệnh dày 
và mình nếu mà anh hơn dạ dày không được mình có thể hỗ trợ bằng truyền dịch được chưa mà khi si bát thì người ta khuyến cáo mình sẽ ăn qua sông dạ dày để làm sao em bé nó sẽ không được sạch vô cái phổi khi em ăn thở si bát ăn ăn bằng bú thì nó sẽ đặt sạch vô cái phổi đó rồi thì đánh giá sẽ 48 72 giờ điều trị nếu mà nó không có biến chứng gì hết mà nếu em bé nào có biến chứng suy hấp rồi thì cũng hơi khó đấy đúng không thì mình sẽ đánh giá bình thường hơn tức là nó sẽ cũng phải cải thì suy hấp không phải là hết luôn rồi hết sốt tươi hơn sữa thì tiêu mặt thì tươi tỉnh vậy đó được chưa rồi hôm bữa đã nói rồi ha còn nếu không đáp ứng thì sẽ đánh giá lại bốn cái kia đó bây giờ có bạn nào có cái bài viêm tiểu phế quản sơ lại chữ sơ lược ở một số vấn đề chính cho mấy đứa con không có thôi không có thì về nhà tự đọc lại và nhớ tiêu chuẩn chuẩn đoán viêm tiểu phế quản như chị đã nói thứ hai nguyên tắc điều trị của viêm tiểu phế quản quan trọng là bù nước kháng sinh nha ông quên xin lỗi bù nước hỗ trợ hô hấp và dinh dưỡng kháng sinh chị khi nào mình thấy có bằng chứng mà em bé đúng là nó thở nhanh có lõm ngực nó nhập việc thì mình sẽ cần thiết tại mình khó có thể lại trừ như cái ca đó là cái ca của mình khó thể lại trừ những ca đó là cái ca của viêm phổ kèm theo thì mình bắt buộc mình phải dùng kháng sinh chị không đồng ý sau cái bài khai quật lên chị đã cho một cái bài khai bao bao chứ không phải là bài khai quật bài khai quật lên nói nó nhiều một đống cơ chế đó mà coi mình sao mà hiểu bài khai bao bao nha về nhà đọc lại cái file đó nhớ chưa rồi bây giờ cho chị họ lại nè các bạn có ý kiến gì hả thêm về cái vấn đề của bệnh mà tần của mình không Y6 đối với chị thứ nhất triệu chứng bắt buộc phải đợi phải đúng Y6 tuần rồi đi với chị mấy buổi đó là đã khám không chuẩn co lõm thành không có lõm rồi nghe tá lại tâm minh hết nha cho chọn thứ hai cận lâm sàng phải bình luận thật chắc và vững không được lằng nhằn vớ vẩn không được cà lơi phất phơ cái nào rõ ràng cái đó nắm vững cái đó dùm chị nha rồi còn cái bài suy như thầy đã dạy rồi thì cái bài suy yêu cầu của chị các bạn phải nắm được các tiêu chuẩn chuẩn đánh suy đánh giá được phân độ điều trị được cơn suy tất cả các cơn suy và chỉ định được dự phòng còn đối với viêm phổi thì đương nhiên sẽ đọc thêm những cái rìa rìa của viêm phổi ví dụ như à tác dụng kháng sinh cơ chế là gì tác dụng phụ là gì dạ, các loại thuốc suy phun khi dùng sao À, bọn em có file bọn thôi chị chứ không có file bao bao bon. Sao có bài bao bon được? Trong cái file lớn những cái phần ôn tập hô hấp chị gửi hết lên mà. Làm sao mà không có? Không có thì hỏi những em trước chị đã gửi hết rồi đó. Còn nếu mà không có nữa thì nên inbox chị để chị gửi qua. Nhớ chưa? Yeah. Rồi các bạn còn hỏi thêm gì nữa không? Mất tiêu rồi mấy đứa Đó, có bài luôn mà nó không có phải, Dạ phải bài này không chị? Dạ vâng Đóng vô, thôi không cần lượt lại đâu Chính yếu đơn giản lắm mấy bạn và trong cái viêm tiểu phế quản như vậy nè mấy đứa trong cái viêm tiểu phế quản như vậy nè triệu chứng ho nó sẽ hết ít nhất cũng phải là một tới hai tuần đối với cái khò khè tức là nhiều khi em nghe được răng ngáy á hoặc là cái tiếng em bé nó khò khè á thì 70% phần trăm trong hai tới ba tuần nó mới hết do đó không phải đợi hết khò khè hết họ có lõm mới về tiêu chuẩn xuất viện của nó sẽ không có hai cái đó do đó khi người nhà nói với em à thì nó còn ho lắm những đứa viêm tiểu phế quản mấy đứa sốt tiết rất là nhiều và đọc tại vì mình biết là viêm tiểu phế quản bảy mươi phần trăm tám mươi phần trăm là RSV còn nó về sốt tiết rất nhiều nha sốt tiết đầy hết cái đường thở của mình nè và đặc biệt nó lấp đầy hết cái đường thở nhỏ mà đường thở nhỏ của mình là có đường thở viêm tiểu phế quản nó không có cơ ha nó không có sụn chỉ là cái vách mỏng mà nó rất dễ dính những cái nhầy nhầy của đường hấp mấy đứa thấy những cái mũi nhầy của bé viêm tiểu phế quản cho nó rất là nhầy dính vào đó nó thành một cái nút tắc hút anh ấy suy hấp Ha, thở nhanh Rồi vô siêu hấp nhanh Đó cho nên là uh, Sẽ có những cái uh, yếu tố nguy cơ nặng Của viêm tiểu phế quản Trong bài chị viết rõ về nhà đọc thêm lại Và những yếu tố nguy cơ nặng đó Mình phải tin lượng khả năng dày dạch Nó sẽ vô suy hấp đó Mình nên cho nó nhập viện Như là dưới 3 tháng tuổi Sinh non nhạy kênh siêu hấp so sánh Vẫn đi tiêm bẩm suy có đường huyết động 
bệnh lý thần kinh cơ suy giảm đến dịch suy dưỡng nặng ha đó tại sản nước ngoại phổi nhưng đây đó là có cái nguy cơ nặng mình danh sách về gạch cho nhập viện rồi các bạn còn ý kiến gì khác không Chị ơi, sao cái ca này không cho thở HSNC trước không thở HFNC được hả? Chỉ là sao không cho thở HFNC trước xong rồi mấy NC báp sau chị? Nếu không đáp à, ứng. Tại vì ở dưới ở dưới đó người ta không có HFNC. Dạ chị. Ừ. Rồi các bạn có ý kiến nào khác không? Dạ chị ở cái ca này có cần làm NTA không? Hả? NTA chị chưa cần làm nữa nhỉ? Dạ dạ. Có chưa khởi đầu. À? Rồi các bạn có ý kiến nào khác không? Dạ chấm mấy bạn hết rồi á chị. Rồi vậy thôi nha mấy đứa nè Chúng em chào chị ạ à. ừ, ừ. Rồi